ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ட்யூண்ட் சர்க்கியூட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் உங்களுக்கு ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் அதுவும் இந்த சிங்கிள் ட்யூண்ட் சர்க்கியூட்ஸோட டெரிவேஷன் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்யூண்ட் சர்க்கியூட்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதில் ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து சிங்கிள் ட்யூண்ட் சர்க்கியூட் இன்னொன்று வந்து டபுள் ட்யூண்ட் சர்க்கியூட் இந்த ரெண்டு சர்க்கியூட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ சிங்கிள் ட்யூண்ட் சர்க்கியூட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா செகண்ட்ரி காயிலில் மட்டும் தட் செகண்டரி சைடில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கெப்பாசிட்டரை ஆட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த சர்க்கியூட்டை வந்து சிங்கிள் ட்யூண்ட் சர்க்கியூட்னு சொல்லும் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி சைடு செகண்டரி சைடு ரெண்டு சைடும் நம்ம கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து டபுள் ட்யூண்ட் சர்க்கியூட் டபுள்னா ரெண்டு ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு சைடும் நம்ம கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது டபுள் ட்யூண்ட் சர்க்கியூட் ஸோ இதுதான் நமக்கு வந்து மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் ட்யூண்ட் சர்க்கியூட்டு என்ன பண்ணணும் எங்கே கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணணும் அதிலிருந்து அவுட் புட் வோல்டேஜை எப்படி நம்ம டெரைவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் சர்க்கியூட் ஆகிக்கிறாம் சிங்கிள் ட்யூண்டு சர்க்கியூட் ஆகிக்கிறாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈங்கிறது என்ன அப்படின்னா சப்ளை வோல்டேஜ் ஆர் ஒன் ஆர் டூங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ தட் இஸ் காயில் ஒன்னில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் காயில் டூவில் இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்தது எல் ஒன் எல் டூங்கிறது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் அதோட ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூ தான் எக்ஸ் எல் ஒன் எக்ஸ் எல் டூனு நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டில் செகண்ட்ரி சைடில் தான் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கெப்பாசிட்டரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி மேடம் இதை நீங்கள் செகண்ட்ரி சைடுன்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா எந்த சைடில் நமக்கு வந்து சப்ளை வோல்டேஜ் கனெக்ட் ஆகிருக்கோ அந்த சைடை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ப்ரைமரி சைடுன்னு சொல்லுவோம் அப்போது இந்த காயிலில் தான் எனக்கு வந்து சப்ளை கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஓகேவா அப்போ இதுதான் எனக்கு வந்து ப்ரைமரி காயில் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்னவா ஆக்ட் ஆகும் செகண்ட்ரி ஆக்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த செகண்ட்ரியில் தான் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸோட ரியாக்டன்ஸை தான் நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் ஜே எக்ஸின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த லூப்பில் இருக்கிற கரண்ட் ஐ ஒன் இந்த லூப்பில் இருக்கிற கரண்ட்டு ஐ டூன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இந்த கெப்பாசிட்டருக்கு அக்ராஸ் ஆகிருக்கிற வோல்டேஜ் தான் அவுட் புட் வோல்டேஜ்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ரெண்டு டாட் இருக்கு ஸோ இங்கே டாட் எதுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கரண்ட் எங்கே என்ட்ரி ஆகுது இப்போ பாருங்கள் லூப் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் எங்கே என்ட்ரி ஆகுது அப்படின்னா டாட்டர் டர்மினலில் என்ட்ரி ஆகுது பட் இதுவே வந்து நம்ம காயில் டூ இல்லைனா லூப் டூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கரண்ட் நமக்கு எங்கே என்ட்ரி ஆகுது அன்டாட்டட் டர்மினலில் என்ட்ரி ஆகுது ஸோ இந்த ரெண்டு காயிலுக்கும் இடையில் இருக்கிற அந்த மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸோட ரியாக்டன்ஸை தான் நம்ம வந்து ஜே இன்டூ எக்ஸம்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் சர்க்கியூட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியணும் ஜே எக்ஸ் எல் ஒன் ஸோ ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னா இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஒமேகா இன்டு எல்லுன்னு எழுதுவோம் ஓகேங்களா இங்கே ரெண்டு இண்டக்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் ஜே எக்ஸ் எல் ஒன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் ஜே ஒமேகா இன்டு எல் ஒன் சிமிலர்லி ஜே எக்ஸ் எல் டூ எப்படி எழுதலாம் ஜே ஒமேகா எல் டூ ஜே எக்ஸம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஜே ஒமேகா எம் எம்ங்கிறது மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மைனஸ் ஜே எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஜே டிவைடட் பை ஒமேகா இன்டு சி சிங்கிறது கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேல்யூ எல் ஒன் எல் டூங்கிறது செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூஸ் நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து கிறிஸ்டாப்ஸோட வோல்டேஜ்லாம் எழுதுகிறப்போ அதை அப்ளை பண்ணி இக்வேஷன் எழுதுகிறப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போது இதிலேருந்து அவுட் புட் வோல்டேஜ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அக்கார்டிங் டு ஓம்ஸில் வி இஸ் ஈக்வல் டு ஐ இன்டு ஆர் அப்படின்னு அப்போது இதுக்கு அக்ராஸாக இருக்கிற வோல்டேஜை நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் என்ன கரண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ கரண்ட் இன்டு ரியாக்டன்ஸ் போட்டேன் அப்படின்னா ஐ வில் கெட் தி அவுட் புட் வோல்டேஜ் ஸோ அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லூப் டூவில் என்ன கரண்ட்டு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் லூப் டூவில் இருக்கிற கரண்ட்டு ஐ டூ ஐ டூ
ஸோ மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த காயில் வண்ணில் கரண்ட் வந்து என்ட்ரி ஆகிறது டாட்டட் டேர்மில் என்ட்ரி ஆகுது எங்கே வந்து அன்டாட்டட் டேர்மினலில் என்ட்ரி ஆகுது இப்போ ஒரு காயிலில் டாட்டடும் இன்னொரு காயிலில் அன்டாட்டட் டேர்மினலும் என்ட்ரி ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பொலாரிட்டி ஆஃப் எம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட் டு எல் ஸோ எல்லோட பொலாரிட்டி என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம வந்து எம்மோட பொலாரிட்டி எழுதணும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் இங்கே பாருங்கள் இங்கே மைனஸ்ன்னு இருக்குது இந்த மைனஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருப்போம் இது மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸுங்கிறதுனால காயில் டூவோட கரண்ட் எடுத்து எழுதணும் ஓகே ஸோ ஜே ஒமேகா எம் இன்டு ஐ டூ ஜீக்வல் டு ஜீரோ அடுத்து என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ ஒன் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் தனியாகவும் ஐ டூ டேர்ம்ஸ் தனியாகவும் நம்ம எழுதியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து இ இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா எல் ஒன் இன்டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஜே ஒமேகா எம் இன்டு ஐ டூ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா செகண்ட் லோப்புக்கு கிறிஸ்டப்ஸோட வோல்டேஜ் லாவாக அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஸோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஃபால் இன் பொட்டென்ஷியல் ஸோ அதனால் மைனஸ் ஜே ஒமேகா எல் டூ இன்டு ஐ டூ இதில் கரண்ட் வந்து ஐ டூ அதே மாதிரி இங்கே நமக்கு என்ன இருக்கும் இங்கே மியூச்சுவல் இன்டக்டன்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டாட்டட் டேர்மினல் இங்கே அன்டாட்டட் டேர்மினல் பொலாரிட்டி நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லுக்கு பொலாரிசி பொலாரிட்டி நமக்கு வந்து நெகட்டிவில் இருக்கிறதுனால இங்கே பாசிட்டிவ் வந்துடும் ஸோ லூப் டூக்கு எழுதுகிறப்ப லூப் ஒன்னோட கரண்ட் எடுத்து எழுதணும் அவ்வளோதான் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா எம் இன்டு ஐ ஒன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் கரண்ட் வந்து ஐ டூ ஸோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்ங்கிறதுனால மைனஸ் ஆர் டூ இன்டு ஐ டூ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் தான் ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் நமக்கு ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் ஜே டிவைடட் பை ஒமேகா சி இன்டூ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருந்து மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஐ ஒன் ஐ டூ டேர்ம்ஸும் தனியாக பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஒமேகா எம் இன்டூ ஐ ஒன் ஸோ இதில் எல்லாமே வந்து ஐ டூ காமனாக இருக்கிறதுனால ஐ டூவை வெளியில் எடுத்துகிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்மை நம்ம இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதிலேருந்து நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுத போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு ஐ ஒன்னோட கோஎஃபிஷியன் ஐ ஒன்னோட கோஎஃபிஷியன் என்னது எனக்கு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா எல் ஒன் ஐ டூவோட கோஎஃபிஷியன் மைனஸ் ஜே ஒமேகா எம் அதே மாதிரி செகண்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஐ ஒன்னோட கோஎஃபிஷியன் ஜே ஒமேகா எம் ஐ டூவோட கோஎஃபிஷியன் மைனஸ் ஆஃப் ஆர் டூ ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா ஹெல் டூ மைனஸ் ஜே டிவைடட் பை ஒமேகா இன்டு சி ஸோ இதை வந்து ஐ ஒன் ஐ டூங்கிறது அன்னோன் கரண்ட்டு ஸோ இதில் வந்து ஈக்குவேஷன் ஒன் அண்ட் டூவில் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ என்ன இருக்குது ஈயும் ஜீரோவும் இருக்குது ஸோ சே ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டோம் மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டோம் ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஐ டூவோட வேல்யூ மட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் நான் ஐ டூவோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னா ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு டெல் ஐ டூ டிவைட் பை டெல்டா அப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ தெரியணும் டெல் ஐ டூவோட வேல்யூ தெரியணும் அப்போ தான் ஐ டூ கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் டெல்லோட வேல்யூ எடுக்கிறேன் டெல்லுங்கிறது இந்த மேட்ரிக்ஸ் தான் நமக்கு டெல்டா ஸோ இதை எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் சரிங்களா ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இங்கே மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர்னு வரும் ரிமைனிங் இருக்கிறதுல நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ டெல்டாவோட வேல்யூ நமக்கு என்ன வருது மைனஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா எல் ஒன் இன்டூ ஆர் டூ ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா எல் டூ மைனஸ் ஜே டிவைட் பை ஒமேகா சி ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்ட்டு எம் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை நார்மலாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அதே மாதிரி அடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டெல் ஐ டூ ஸோ அப்போ டெல் ஐ டூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க வரும்
ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் டியூன்ட் சர்க்கியூட்ஸில் இந்த ப்ரைமரியில் இருக்கிற ரியாக்டன்ஸ் வந்து ரொம்பவும் குறைவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த வல்லிவை நம்ம வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடும் ஸோ அப்படி நெக்லெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா எல் ஒன்னு இருக்குது ஸோ இந்த ரியாக்டன்ஸோட வேல்யூ ரொம்ப கம்மிங்கிறதுனால இந்த டேர்மை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒன்லி ஆர் டூ மட்டும் சாரி ஆர் ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஐ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜே ஒமேகா எம்இ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் இன்டு ஆர் டூ ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா எல் டூ மைனஸ் ஜே டிவைடட் பை ஒமேகா சி ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இன்டு எம் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ ஐ டூவோட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஒன்ஸ் ஐ டூவோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவுட்புட் வோல்டேஜை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இஸ் ஈக்வல் டு வி நாட் ஸோ வி நாட் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ டூ இன்டு ரியாக்டன்ஸ் ஐ டூவோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அங்கே ரியாக்டன்ஸ் என்ன இருக்கு மைனஸ் ஜே டிவைடட் பை ஒமேகா சி ஏன்னா கெப்பாசிட்டி இருக்கு அக்ராஸ் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அதனால் மைனஸ் ஜே டிவைடட் பை ஒமேகா சி ஐ டூவோட வேல்யூவை கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இதோட மைனஸ் ஜே டிவைடட் பை ஒமேகா சியை மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஒமேகா இருக்குது இங்கே ஒமேகா இருக்குது ஒமேகா ஒமே கேன்சல் ஆயிரும் அதே மாதிரி ஜே இன்டூவே வந்து ஜே இன்டூ ஜே ஜே ஸ்கொயர் ஜே ஸ்கொயரோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே மேலே நமக்கு என்ன இருக்குது எம்இ ஸோ இங்கே இருக்கிற சிஎம் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் எம்இ டிவைடட் பை சி டிவைடட் பை ஸோ ஆர் ஒன் இன்டு ஆர் டூ மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஆர் ஒன் இன்டு ஆர் டூ ப்ளஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் இப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற நீ இமேஜினரி டேர்ம்ஸ் இருக்குது ஜே டேர்ம் வெளியில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஒமேகா இன்டு எல் டூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா சி இன்டு ஆர் ஒனோட வேல்யூ ஸோ இதுதான் அவுட்புட் வோல்டேஜுக்கான ஈக்குவேஷன் அட் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் ஸோ ரெசனன்ஸ் கண்டிஷனில் நமக்கு என்ன ஆகும் இந்த சர்க்கியூட் வந்து பியூர்லி ரெசிஸ்டிவ் சர்க்கியூட்டாக இருக்கும் அப்போ இமேஜினரி டேர்ம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ இங்கே வந்து இமேஜினரி டேர்ம் என்ன இருக்குது ஸோ ஒமேகா எல் டூ மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா சி இன்டூ ஆர் ஒன் ஸோ இந்த டேர்ம் தான் நமக்கு வந்து இமேஜினரி டேர்ம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அட் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷனுங்கிறதுனால ஒமேகா எல்லாம் என்னவா ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஒமேகா ஆறுனு ரீப்ளேஸ் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ அப்போது ஜீரோ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ அதனால் ஒமேகா ஆர் இன்டு எல் டூ இஸ் ஈக்வல் டு இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஆயிரும் ஒன் டிவைடட் பை ஒமேகா ஆர் இன்டு சி ஸோ இதை நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒமேகா ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு எல் டூ இன்டு சி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு ஸோ இதில் இருந்து ஒமேகா ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் டூ இன்டு சின்னு எழுதிக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அட் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கரண்ட் அட் ரெசனன்ஸ் ஸோ கரண்ட் அட் ரெசனன்ஸ் வந்து ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஸோ இந்த ஐ டூ இக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க ஒமேகாவை என்ன பண்ணுறீங்க ஒமேகா ஆர்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணி எழுதுங்க இமேஜினரி டேர்ம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அட் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷனில் இமேஜினரி டேர்ம் வந்து ஜீரோ ஸோ அப்போ இமேஜினரி டேர்மை தவிர்த்து ரிமைனிங் இருக்கிற டேர்மை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஆர் ஒன் ஆர் டூ டிமினாமினேட்டரில் இங்கே என்ன இருக்கோ ஒமேகா ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் ஒமேகாவை தான் ஒமேகா அதே மாதிரி இங்க நியூமரேட்டர்ல ஒமேகாவை வந்து ஒமேகா ஆர்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அட் ரெசனன்ஸ் ஸோ வோல்டேஜ் அட் ரெசனன்ஸ் நீங்க ஆல்ரெடி வோல்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ இதுலேயும் வந்து ஒமேகாங்கிற இடத்துல ஒமேகா ஆர்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இமேஜினரி டேர்ம் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ அதனால நமக்கு என்ன இக்வேஷன் வரும் அப்படின்னா விஓ ஆர் விஓ ஆருங்கிறது வந்து வோல்டேஜ் அட் ரெசனன்ஸ் நீங்க வெறுமனே வி நாட்னு போட்டீங்கன்னா அது அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸோ விஓ ஆருங்கிறது அவுட்புட் வோல்டேஜ் அட் ரெசனன்ஸ் So this is equal to Me divided by C divided by R1 R2 plus omega R square into M square. So this is the derivation. So single tuned circuit on the output voltage derive panna so nanga abdina. So you can derive this model panna poodho. So if you have a problem in this model, you can find out loop current. Find out panna loop 1 current, loop 2 current, you can find out panna kla. So kandipa in the derivation you can use fly. Have a great day.